Asalamu alaikum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni IBN TV Africa. Jina langu ni Hemedi Lubumba. Nakualika kwa mara nyingine kwa heshima na tanzima katika mfululizo wa vipindi juu ya harakati za Imam Hussein alayhi salatu wasalam katika kulinda na kutetea haki za binadamu. Na hii ni sehemu yetu ya kumi na tatu ambapo bado tunaye mgeni wetu mzee wetu mbobezi na mtaalamu wa swala kijamii mzee Istanbul iko nasi hapa kuweza kuyifunza au kutufunza mambo kadhaa ambayo yanajenga mustakbali wetu kwa ajili ya dunia yetu lakini vile vile kwa ajili ya akhira yetu. Mzee Istanbul karibu sana. Shukran sana mkangu Sheikh Ahmed Lubumba. Aul billahi minash-shaytani r-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin Abdul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din amma ba'd wa zawangu mama zangu na ndugu zangu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na wale ambao si waislamu amani ya Mwenyezi Mungu iwe nasi sote karibuni kwenye makala mengine tukitumaye mtanufaika na yatakao jadiliwa asante Mbezi mtazamaji kwa kukumbusha tu kwamba katika sehemu ya 12 na sehemu ya 11 na 12 tulizungumzia swala zima la nafasi na duru ya mwanamke, heshima yake, hadhi yake na jukumu lake na changamoto anazopitia hususan ndio anapokuwa katika kipindi cha uja uzito na tukapata ushauri wa kisayansi wa kielimu kutoka kwa mzee wetu hapa na wakimaadili vile vile kwa ajili ya kuweza kuishi vizuri na wanawake hususan wanapokuwa katika hali ya ujauzito katika semeti ya 13 tutatizama duru na nafasi ya Mwafrika katika harakati ya Uislamu na hii tumechagua ili kuweza kujenga uelewa wa mpana na wa hali ya juu juu ya nafasi kiumbe huyu Mwafrika ambaye ni sehemu ya ubinadamu na kama tunavyojua kwamba Imam Hussein alayhi salatu wasalamu aliweza kutetea haki za binadamu na Mwafrika ni sehemu ya binadamu ambaye alitetewa na Imam Hussein alayhi salatu wasalamu bali inatajwa kwamba hata katika msafara wa Imam Hussein alayhi salatu wasalamu walikuwepo baadhi ya Waafrika ambao walikuwa pamoja na Imam Hussein katika kupinga dhulma, kupinga ukandamizaji, kuondoa maadili machafu katika jamii na kusimika au kusimamia na kutetea njia safi ambayo imeasisiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunataka kujua duru na mchango wa Afrika. Mzee wetu Mzee Istanbul yuko hapa atazungumza mengi sana na mengine unaweza kashangaa lakini ndio uhalisia wenyewe. Kaibu sana mzee. Sana sana. Nikikulenga mtazamaji na msikilizaji wa makala haya. Kama alivyosema ndugu yangu Sheikh Ahmed Lubumba ya mambo ambayo tukiyajadili hapa si mambo tayaonea ajabu kwa maana ya kimsingi kwamba ni mambo ya kustajabisha la utaona ajabu kwa sababu hujawahi kuyasikia kisemo na malengo ya makala kama hayo tunafanya vipindi hivi si kukuambia upendayo kuyasikia lengo ni kukuambia upaswayo kuyasikia kwa maana ya kwamba tunaondoka kwenye dasturi ya watu kuja kwenye vyombo kama hivi vya idhaa iwe ni redio au iwe ni televisheni kama hivi na kuzungumza na wewe kukwambia mambo ambayo wapenda wewe kusikia la tunasema mambo unayopaswa kusikia katika makala yaliyopita tuligusa tu kuhusu duru ya Mwafrika kwa kuonesha Najash ambaye alikuwa kitawala nchi ya Habash leo inajulikana kama Ethiopia na namna gani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ingawa alikuwa amezungukwa na nchi za watu ambao wasema lugha kama yake lakini akashauri sahaba walipomtaka shauri akawaambia nendeni Afrika sehemu moja yetu Habash kuna mtu si Muislamu lakini atawatendea haki kwa hivyo ukiangalia kimsingi duru ya Mwafrika ni kutoka kulinganiwa ujumbe wa Uislamu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwajumuisha wa Afrika sasa pana hikma pana hadhi kubwa ya Mwafrika katika Uislamu suala la kimsingi ni kwa je Mwafrika mwenyewe ajua 
kisha katika makala iliyopita pia katika kushajisha maneno haya na kutia fikra kwenye kwenye watazamaji na wasikilizaji tukagusa kuhusu Bibi Sumaya mm. na bwana Yasser ambao pia ni wa Afrika na mtoto wao ni sahaba mashuhuri Ammar Yasser kwa hawa Bibi Sumaya na bwana Yasser ndio watu wa kwanza kumwagika damu yao kwa minaji ya kukubali mwito wa Uislamu na wao ni wa Afrika kwa hivyo watu wa kwanza kama mashahid wa Uislamu ni wa Afrika mbali na kuwa huku wametumika kuuhifadhi sababu ilikuwa ndio cream ya Uislamu ile na makoresho ya ndio kuwaua kuwatesa watoke kuadhalilisha mtume akajua nao hii cream wata nikaificha kuonesha pia kitu kizuri chote kitu chenye atija ambacho kina mngaro na mguso wa aina yake huo ukitoe tukiolela huo na kificha kama kitu cha siri siri mm. kwa hivyo kawaficha Afrika haya yote najaribu kuamsha fikra na hisia za Mwafrika asijisikie mnyonge asijisikie kama mtu mgeni kwenye Uislamu ana duru kubwa amecheza bali si mwanzo tu na mwisho pia ndio hapa wa imama Musaid al Hussein wa Afrika wasiopungua kama mbili ingawa si majina yote watu wanajua lakini tarehe inaeleza wa Afrika kama mbili walikufa kwenye kiwanja cha Karbala pamoja na Imam Hussein alayhi salam je wa Afrika wajua maadhini wa kwanza Afrika Bilal Kiwango cha kwa makoreshi wanamuona shin haipati ashhadu asema ashadu wa mwambia Rasulullah huyu basi ata lafdhi ile ana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ambia huyu huyu ndo athadhi Kwa paka kuita watu kwenye mambo ya khairi mtu wa kwanza kutumika kuita watu ni Mwafrika kutoka Ethiopia Baada na rudi kwa watazamaji wazee wangu mama zangu na ndugu zangu waislamu na wasio waislamu Tunapozungumza kuhusu uislamu mm-hmm. kama wewe si muislamu kwa sana yako usifanywe uone hii ni dini ya Waarabu tafadhali mchango wa Mwafrika kwenye dini hii ni mkubwa lakini kwa sababu ambazo zisizoepukika sielewi kwa nini kila mtu amenyamaza mchango huu hauelezi wa Afrika wao wenyewe kwa hiari yao wanaona hii ni dini ya Waarabu kwa hivyo asiye Muislamu asilaumike akiwa na yeye atakaa kwenye mtazamo huo Mm-hmm. kwa hii dini ni ya Waarabu kwa sababu we Afrika kwanza hujui duru uliocheza kwenye dini hii na hujui umuhimu wako kwenye dini hii sasa IBN TV Africa ndugu yangu Sheikh Ahmed Lubumba ndio unaniona kila wakati na shukuru wa kuwa idhana mm-hmm. ndugu yangu kwa kujumuisha ili tuelimishane kuhusu masuala haya na tuangalie ilikuwa vipi mm-hmm. mtoto wa mzee Yasser na mama Sumaya shahidi wa kwanza wa Uislamu mm-hmm. ni wa Afrika na mtoto wao Ammar Yasser ni wa Afrika na alikuwa karibu sana na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na familia ya Mtume kwa muda mrefu paka Mtume kwa mapenzi yake akambashiria paka atakavyokufa atakufa wapi na ukumbuke tunazuia pale pale kwenye msingi wa Maya mtuku ani lawa ni huwa illa wahiyuha sasa akimwambia Ammar Yasir kwa wewe utakuja Ammar utauliwa na kikundi cha makafiri alikuwa asema kwa roho yake atabashiri vipi kitu kitatokea baadaye ashaoneshwa utauliwa na kundi la makafiri wewe utakuwa unawaita wao kwenye pepo yani janna na wao watakuwa wanakuita kuingia katika moto wa jahanna 
na ujumbe huu ulikamilika katika vita vya sifi. Mm. Wakati Amara alipopigana bega kwa bega upande wa Mama Ali alayhi salam na kuuliwa na jeshi la Muawiya. Maafrika huyo. Lakini anasimama na haki. Na kimsingi kutoka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashauri masuhaba kwenda Ethiopia ilikuwa anajua kwamba huko aliko mtawala si Muislamu sikiza maneno lakini atawatendea haki kwa hivyo wa Afrika tunanasabishwa na utendaji haki sisi wenyewe kwa hiari yetu leo tukubali kwa watu ambao ni warongo watu ambao wameshikana na battle watu ambao wataki kuona ukweli ulivyo watu ambao wafuata mioyo kuliko kutia kwenye akili vile sasa Afrika hawa na ukutajia kwa wao waliona Uislamu ndio ndiye ya sawa na ilikuwa malengo yake ndio yaliyopendeza hawa walikuwa Afrika watumia akili kabla ya moyo wao walipofikiria wakajua kwamba la hichi kitu ndicho sawa wakakifuata na wameandika historia au historia imeandikwa na wao lazima watiwe kama kigezo kema ni sisi tu huko Afrika tuona kama aibu au hatuisomi tarehe ile tukafahamu dhuru gani tumecheza katika kuimarisha Uislamu yes. au Mwenyezi Mungu kwa maana nyingine ametutumia Afrika kiasi gani kuimarisha Uislamu ili leo tuende kifua mbele kama watu ambao ni shareholder mm. katika biashara ya Mwenyezi Mungu ambao CEO wake chief executive officer alikuwa mtume Muhammad sallallahu mm. alaihi wa alihi wasallam kwa hivyo katika wafanyikazi wa, wa, wa wanaokaa kwenye bodi ya kampuni hiyo wa Afrika wana duru kubwa kuliko watu waliokuja kujinasibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah na family ya bwana mtume iliwatambua wa Afrika mpaka yule aliyokuja akawa ndo atarudisha kwa damu yake mizizi na mti wa Uislamu wote tena ambaye ni Imam Sayyid al Hussein mpaka kwenda kwenye kumwaga damu kumwagwa damu yake alikuwa na Afrika 12 ambao wachangia kwenye ule mti kurudishiwa uhai mti wa Uislamu sababu ilikuwa muda mrefu baada ya kuondoka babu yake mamake na babake ulichafuliwa alafu watu walikuja pake kawa sasa ni kama utawala wa kifalme huu sasa kabidi ajitolee na katika dhuru hiyo pia wa Afrika kwaona na huendi peke yako mm. sisi pia tutataka damu yetu iwe katika maji atakaohuisha ule mti wa Uislamu Khabab bin al alikuwa sahaba mwingine maarufu zama za mtukufu mtume sallallahu alaihi wa sallam ambaye alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kusilimu naye pia alitokea katika bara la Afrika sasa unaona ukiona jina Khabab wewe waona si mwa Afrika waona Mwarabu na aliuliwa na makafiri alipoishambulia maka wakati akipigania haki yake akauliwa wewe Khabab sasa katika waliokuwa Karbala ili kuendeleza na kujitoa mhanga Afrika ilitoa mchango mkubwa kuutetea Uislamu Tunapokumbuka mashahidi walioulizwa Karbala ndio 72 au zaidi kidogo Kumana mbili kati yao walikuwa watoka katika bara la Afrika Na hii inatufariji sana mm. wa Afrika wale ambao wanajua kwa Afrika ilikuwa mstari wa mbele kuinusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Katika siku hiyo ya msiba jeshi la maadui liliwashambulia waislamu alfajiri mapema na walikuwa wankusudia wale maadui wa Uislamu kwa kanyaga kanyaga kwa kwatu za farasi maswahaba wote wa Imam Hussein alayhi salatu salam
pamoja na familia yake na watoto wadogo idadi ya wanaume wanawake na watoto katika msafara wa Imam Hussein alayhi salam haikuwa zaidi ya watu mia lakini masahaba watiifu wa imam walijipanga vyema na kusongea mbele wakati wale maadui watakashambua jeshi la huyu muawiya ibn abu sufyan walikuwa na watu kama elfu tatu elfu nne hivi walianza mapigano makali na baada ya muda maadui walirudi nyuma kwa sababu watu walikuwa wasimama kini mamshani kwake hauko ushindi mzuri kwa kuwa aliwapoteza miongoni mwa marafiki zake watiifu wapatao 50 kwa ajili ya shambulio miongoni mwa mashujaa hamsini sasa hapa ndio palipo muhimu kulikuwa na Waafrika saba lakini nataka unisikize kwa makini kwa sababu sikiza haya majina nani atakuja kukuambia hawa walikuwa Waafrika Mmoja aitwa Salim. Mwenyezi Mungu awerathi naye. Mmoja aitwa Zahir. Mwenyezi Mungu awerathi naye. Alafu mwingine aitwa Karib bin Abdullah. Mwenyezi Mungu awerathi naye. Munjah bin Salim. Mwenyezi Mungu awerathi naye. Saad bin Al-Harf. Mwenyezi Mungu awerathi naye. Nasr ibn Abi Naidhar. Huyu pia alikuwa wa Afrika na harf bin nabhan shambulizi la kwanza hawa saba wa mfariki na ni wa Afrika watupwa je bado we mse wangu mamangu ndugu yangu bado waona wewe huna duru au huna hadhi katika Uislamu kwa kuwa wewe ni Mwafrika kama ulikuwa ujui leo jua kwa hivyo unapozungumzia Uislamu unapotembea kama Muislamu mm. tembea ukiwa na kifua mbele sasa lao yuko mtu atusikiza si Muislamu asione kwamba dini ya Uislamu ni dini ya Waarabu ajue kwamba dhana hiyo na fikra hiyo ni makosa kwa sababu Uislamu ulipokuja Mwafrika alikwenda na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio nyuma bega kwa bega paka kutoka maisha yake na roho kujitolea mhanga na haya ni mambo ambayo yatakaa kwenye tarehe sema na kwetu yatakazungumzwa kama katika makala yaliyopita nilikuja paka nikagusia East African Muslim Welfare Society na African Association Jumuiya ya Islamia fi Tanganyika nikawagusia masuala yale nikawaambia kwamba kulikuwa na taasisi za East African Muslim Welfare Society sasa zile ni Waafrika pia walioanzisha au Afrika Mashariki lakini walishirikiana na wenzao wakati ule hakukuwa hizi suitafahamu zilizoko ikhtilafu hizi watu walikuwa wanazo ikhtilafu lakini walikuwa hawateti mm-hmm. wakuta shekhe huyu wa madhahaba haya wakikutana na mwenzie kwenye msikiti uenda mbio atakambebea viatu ule shekhe mwingine ingawa kifikra hawakubaliani mambo fulani lakini wajua kibla kimoja Qurani moja saumu tafunga mm-hmm. swala ta swali kukadhiniwa zaka atatoa sasa haya mengine ni mambo yatajadiliwa yaweza watu kuketi wakazungumza kama ndugu hayawafanyi watu kukufurishana kwa sababu hiyo sasa kwa nini kama miaka 40 au 50 iliyopita wazee wetu walikuwa wakipendana namna hiyo vipi sisi tufika kiwango hichi cha kuwa sisi tutukiana namna hii wapi ilianza kutunyesha ya mvua hapa ndio palipo muhimu wa kuzungumza duru mwa Afrika ntesa. Leo vipi mwa Afrika huyu huyu amfikishwa mahali kuna watu waja na fikra ya kwamba kama tutakhitilafiana kuhusu kufunga mikono kati ya swala ama tutakhitilafiana kuhusu hawa siyo wasema hivi kuhusu watu watukufu hao 
haya mambo tuweza kutana haya huwa watu hawafui nguo zao za uchafu wazi wazi nje mm -hmm. tutakutana shekhe kwa nini yemasema ah baadhi yetu hatukubali kweli wenzetu wasema hivi lakini hatukubali kwa ushahidi gani kwa ushahidi huu mm -hmm. wakuu wetu wale ambao tuwafuata kama walekezaji njia wasema ni makosa kufanya hivi na wametoa sababu kwa nini ni makosa kufanya hivi lakini hapa kosekani watu na kuna wakuu wengine walekezaji njia wasema la pande zote mbili wako watu ambao watumiwa na majasusi wa kizayuni mm -hmm. kuendeleza su itafamu hii na utafaruku huu ili wae, wajue kwamba yale tuliyosoma ya George Curzon mm -hmm. kwa lazima tufahakikishe kwa watoto wa waislamu hawatopata tena umoja iwe ni wakiutaalamu au wakidasturi na utamaduni hawatusi watu wakawa pamoja na wanatumia baadhi ya waislamu wenzetu ambao hawana ufahamu mzuri mm -hmm. wa hiyo amri ya ulimwengu mpya kuleta su itafamu hii. Hii tukutaneni tujadili kwa ndia ya kindugu, tuwe basi tutakanyana na yatakuisha, ili tumangalia adui mkubwa na nguvu anayokuja nao na kasi anayokuja nayo, atatudhuru vipi sisi, na tukiweza tuteze duru ya kuzuia asidhuru na wengine, wawe ni wa kristo, wawe nini. Sisi tuweze kuelimishana na hawa kwa la, adui yetu sisi mmoja ni komo, ni huyu mmoja ni adui mbae. Hui hajali muislamu, wewe dhebu gani wala nini hajali wa kristo we ni dhebu gani wala nini huyu anachotaka hataki hizi imani zetu zinahatarisha maslahi yake okay. iwenda mbio vivyote kwa hila na njama na mikakati na mipango ambayo ashaya kita kutumaliza ili iwe dini mpya na mfumo mpya wa maisha ambao haukubaliani na imani zetu za dini. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika ni mfululizo vipindi maalum juu ya harakati za Imam Hussein alayhi salatu wassalam katika kutetea na kulinda haki za binadamu hii ni sehemu ya 13. Mgeni wangu hapa studio ni Mzee Istanbul tuko naye hapa na tunazungumza mambo ambayo bila shaka ni muhimu sana hususan duru ya Afrika katika harakati za Uislamu. Unapozungumzia Uislamu unazungumzia haki unapozungumzia Uislamu unazungumzia mwongozo unapozungumzia Uislamu unazungumzia ustawi na maendeleo. Kwa hiyo Afrika anao mchango mkubwa sana katika harakati za maendeleo, katika harakati za mafanikio na muuliza mzee wangu. Tunaona mtume anawashauri waislamu waje uhabeshi Afrika. Wapate hifadhi. Kuna usalama, kuna amani, kuna mtawala mwadilifu mwenye kueneza haki na uadilifu tunarudi katika zama hizi zi, na Afrika ya leo. Afrika inayosemwa na inashuhudia imejaa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Afrika ambayo inabala njaa. Afrika ambayo ustawi wake bado ni duni, huduma za kijamii ni duni. Hebu tuweke sawa. Kama nilivyosema katika makala iliyopita kuhusu amri ya ulimwengu mpya, haya yote nimesema ni kweli lakini maafrika kufikishwa hapa alipofikishwa ni mikakati na mipango ya zayuni anafahamu ile maafrika sasa ndio kazi na duru ya kucheza vyombo vya habari badili ya kutumia vyombo vya habari kuhamasisha mm. kuna tofauti wajua kuhamasisha na kuelimisha mm. Mimi napenda sana kutumia lugha yao wanaoitumia ili kukufafanulia ni kukupa kama ushahidi wa kwamba naam kunda watu wanapanga vibaya. Na kumbuka nimekwambia katika makala iliyopita msemo unaosema no civilization mm. can ever be conquered from without unless it has destroyed itself from within ni msemo wao wa zayuni. Tunaona wao ustaarabu wao iwe ni ushenzi wao wameudhibiti. Wanawacha wasitenzwe nguvu na ustaarabu mwingine wote kutoka nje wala nguvu yoyote. Kwa hivyo unaona wanatoa mabilioni ya mapesa kuchafua ustaarabu nyingine na watu wengine na tamaduni zao lakini yao usiguswe. Wao na vitu vyao maalumu wanaangalia wao ni mkakupa mfano kuna picha ambazo ikifika saa ya kuua wa haioneshwa unasikia tu milio wa risasi lakini sisi tunaletea ile mtu anamkata mzake kichwa anapigwa risasi kichwa kinakatika nusu mm. 
hizi nyuma na angalifa hizi pita filamu ili kulenga yale madhumuni yao kupitia picha na sauti tuweze kuamaliza mawazo yao wao waona haya ndio mambo ya kuigwa na haya wanaosema kutokutovu usalama na nini ni athari tosha kwamba umefaulu kiasi gani ndio nimekwambia kwani amani ni kutokuwekwa kwa vita kama amani ni kutokuwekwa vita mbona majumba na milango na madirisha yametiwa vyuma mm. alam cctv magufuli ambapo miaka hamsini iliyopita mm. ilikuwa ni tumbu tu au pengine pazia tu miaka hamsini iliyopita ilikuwa shamba lina waya watu wanapasua katikati mm. na kama ni maembe yameanguka na okota kama ni nazi ni nyingi zimeanguka ataokota kiasi hiki tena kwanza hachukui ataleta mm. bwana mimi bwana mimi naam kuna nini tena ah nimepita pale naona maembe au nazi au kitu fulani yameanguka nini ziko hapo ndio hizi hapo wewe ushachukua mm. naona swali inakuja mm. wewe ushachukua zako bado kwa sababu umeleta nazi 20 basi chukua kiasi kitakutosha Ah bana no 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 chukua chukua. Wanachukua mbili, ongeza mbili bana. Mm. Hii ndio ilikuwa kadhia si tumeona mambo haya. Yeah. Na leo tunaona kuwa inabidi wewe kwa uchoyo na kutumia huo mfumo wa amri ya ulimwengu mpya unatia waya, unazitia spark, unatia mageti, unaweka watchmeni na ndani kuna mbwa. <laughs> Unafahamu? na tunapata bado watu wanapendukia na wanaiba na wanachukua sasa kuliko yale matumizi yao. Haidhuru yende aume tu embe alitupe. Lakini atakuonesha kwa hiyo unaleta mambo ya ukuta babako hakuwa hivyo. Manifamu sasa. Okay. Sasa na wengine ndio hivi. Si dukwa tukitembea unakuta nje na naomba vitu kama hivi samani. Mimi mm. najua kuna watu wazima fulani na wagusa kwa sababu mimi ndio nivolelewa kidasturi. Kuna watu wazima watakumbuka kwa mitaani huko ilikuwa unapita kuna mtungi na kikopo kimefungwa kamba au waya unachota tu maji kwenye mtungi na kunywa mm-hmm. unakwenda mm-hmm. kuna majumba fulani ukipita kuna kila siku fulani alhamisi itikadi tu ya mtu mm-hmm. anaona aganye watoto peremea ndio anaenda kuna ngine ukipita na ganya bisi zile ametia buni na sukari ndani na wapa watoto njoo njoo wewe ushapata bado wewe yale ilikuwa ni nguvu ile ni nishati ya huo usalama nishati ya mapenzi baina ya watu sasa hata ukitembea na watoto wenzako akija mtoto mgeni akipita nyumba fulani kwa mfano mwana kunywa maji akaanza kunywa kama kuyachezea nini wale ambao wamezoea kunywa pale kabla yake watamsha oye kunywa maliza tuende usileta mambo kumwaga mwaga maji sababu kesho ile mama mkija mkipita akiwakuta pale au yule mzee Asema jana nani kama mwaga maji. Yeye anajua wakati ule ameona maji yamemwaga anajua saizi kwa muda mrefu nyinyi watoto tu amjui. Mm-hmm. Yeye anajua kwa muda mrefu ambao nimeishi saizi huko kuna watoto wa kutoka shule fulani ndio wanapita hapo. Kwa hivyo wao ndio walio mwaga maji. Sasa usalama unaondoka kwa sababu sababu zinazopelekea usalama kutokuwepo zipo. Mm-hmm. Lakini serikali kwa kuweka majeshi au vikosi vya polisi na ujasusi nini wameadhibiti kiasi fulani ndio ile ilikuwa tukisoma jana kwenye global political awakening wanangoja cause mm. faith cheche tu sasa utajua kama tulikuwa hatuko salama lakini si vitu vya Kiafrika kama ingekuwa vitu vya Kiafrika hivi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangeambia swahaba yake ndeni huko tena kwa mtu ambaye si muislamu. Mm. Unaona ile mafumu ile context sasa mapana yake. Huyu si muislamu mbona mtu pili ye mtume mwenyewe alikuwa ashakuja Ethiopia. Mbona yeah. katuma watu wake? Sasa kuna mafunzo humu lakini sasa anakuambia content yale yaliyomo kwenye haya mafunzo si tunashughulikia sana hii taarifa. Umesikia mm. Afrika bwana ilikuwa mwenye E, sasa mafunzo yake umeyaona yaliyomo kwenye hiyo taarifa. Naona sasa mumezoeza hata nikikutumia link kwenye WhatsApp au kwenye Facebook kuna neno mnasema like. Like no. Na ukufungua au umesoma headline tu. <laughs> Kumbe kuna habari muhimu na ukufungua. Kwa hivyo wewe kuangalia yaliyomo kwenye wewe umeangalia ile taarifa. Rais Magufuli amesema leo watu wakimpa 
maskini hivi pesa ni ah bana magufuli kazini bana no athari yake hii ni kubwa mm. kuliko faida ndio ile anakuambia wewe unaona huyu yuko nje amsikiti kila Ijumaa ushapeleleza ukava kofia na kanzo au kava baibui lakini huyu haingii msikitini kuswali we mbona hujaiangalia hiyo Mosi. Pili wewe unaona huyu aje msikitini nje kila yuma au tumpangie taasisi yao anaenda kule, anachukua posho yake kule. Sasa mambo mengine mwanaangalia hiyo headline. headline. Hamuangalii yako ndani nini, mnaangalia taarifa ya Lyon, hamtaki kushughulika. Sasa rais Magufuli anaangalia upana wa kitu anasema hichi kisifanyiki. Mm sasa kwa sababu humpendi aidha yuko CCM humpendi anaitwa magufuli humpendi we muislamu sana unaona yeye ni kafiri au mkristo sasa unaruka unaleta mambo ya oh huyu sasa kila kitu basi hii ndio dikteta sio ni a faida ndio unaona hata Qurani ikigaramisha pombe inaona hasara yake ni kubwa kuliko faida kibiashara utapata pesa lakini inaua wenzio sasa ki manufaa yako ndio wewe unaitakidi ukimpa wewe maskini shilingi elfu moja au shilingi mia shilingi mia elfu moja wapi shilingi mia mbili sasa unaona kama umemfanyia kitu kikubwa mm. lakini huyu na mzinza huyu ndio anakaa hapa sasa huyu afikiria hata kutafute mm. anafikiria sasa wewe ah do boss fly kaja alakimbilia gari mm. anapewa nini sasa kitu ya kufanya ni tuache kulalamika tuanze kujipanga na si Tanzania tafadhali nisifahamike vibaya kote huku sisi tunapenda kulalamika sana kila kitu Awa wa tena wazayuni wana msemo anasema stop agonizing start organizing wacheni kulalamika anzeni kujipanga usioni nimekuambia Tanzania hakuna matajiri wa Islamu ambao wakiunganisha pesa zao wanaweza jenga shopping mall ghorofa kama kumi. We unafikiria utajenga uta, utaajiri watoto wangapi waislamu na wasio waislamu Tanzania hakuna matajiri ambao keka pamoja Uh, hazina waliona hata kama ni kwa maana ya zakat mm. wacha mambo ya khumsi zakat 2.5% aya weka pamoja hizi sasa kujengwe nyumba moja la parking tu ya magari wewe unaona kila siku mtachukua ngapi hamwezi kuwekeza kwenye real estate mkaacha kulaumu serikali kwa kwa haijawafanyie fuateni serikali ielezeni kwamba bana sisi tunataka kutoa mchango wetu tunajenga majumba yetu yatakuwa rais kununua kwa muda mrefu hata kama umeshindwa watoto wako kubaki watalipa kwa kiasi kidogo mm. kwa miaka 15 inakuwa ni nyumba yako unaekeza huko unaekeza kwenye ukulima unalima chakula huko watu wanaleta genetically modified food mnajua vinadhuru watu wenu kwa hivyo mnawapa mbadala alternative mm. kuna organic food huko mm mali asili nyanya za kiasili kuku wa kiasili si wa kupiga shindano mnaekeza kwenye asali biashara tele na kwamba singida unauzia Dar es Salaam Dar es Salaam wanauzia Dodoma mm-hmm. Dodoma wanauzia Bukoba Bukoba wanaleta Tanga Tanga inaleta Tabora sasa hii ni network mnajenga ni mtandao huo wa kibiashara wa Islamu mjenge swala mimi nauliza Kenya, Tanzania, Zanzibar, Uganda, Zambia, Rwanda. Nani anawazuia Waislamu kuwekeza kwenye mambo haya? Jana nikuuliza kitu ukanicheka Sheikh Ahmed. Ndio. Nikwambia kubuni ya mwezi, basi hata kuiga mwezi pia. Nipaga leo nayo. Anaona. Kubuni fikra ya mwezi. Sasa Ndiyo. nakupa mfano kwa faida ya msikilizaji tuliongea mimi na wewe lakini yeah. kwa faida yake kwa ukishikwa na ugonjwa ukiwa mahatuti yeah. tukija mimi na Sheikh Ahmed Lubumba tukikomba bana huyu apelekwe muimbili wewe unajihisi vipi lazima tukutilie dua pale tusome kwa dua lao saba kuna mm. ugonjwa wa faraka saba sio lakini unaonaje tukija hapa alafu mimi na Sheikh Ahmed na huyu apelekwe gahani wewe mwenyewe pia huo umepoa nusu sasa hii fikra imekuja kuja vipi? Kwa sababu unajua Abhan kiingia kwenye chumba kuna maua hapa, mm. kuna TV unaangalia. 
hata sisi hatuju kuangalia wagonjwa tukija kama hospitali tukikuona hata kama bado una umri sisi ile kuingia tu anavosikitika mdomo na kwenda unajuazi anasoma Qur'ani sasa kwa nikaambiwa nini uko na daktari sasa neno na mkoa na bismillah fatiha sasa unaanza kuombewa shifa na nini ambapo kinyume na wenzetu wengine akija hata nje ya hospitali dokta kimoga huyu kwa hakika siku mbili zilizobaki sijui itakwaje bado ya akija anacheka ah mashaallah leo kidogo hujambo na kuona unatabasam nini kaleta maua kaleta chakula kwa hivyo inakurahisishia sisi vitu vile hatujui kuuguza mgonjwa na maenda wazimu mm -hmm. Mwenda wazimu lile neno ambalo alipendi wewe ndio unapenda kulisema ili aanze kuonekana kama karuko akili ataanza kutusi watu ni. Mm -hmm. Na kile ukimwona utalisema ila kwa kejeli sauti fulani hivi hivi basi anaanza watu wote wanacheka. Kwa hivyo kwetu wandazimu hawapoi haraka na wagonjwa watu nawafikisha kaburini mapema kumbe mtu bado anaumba. Asante sana. Basi mtasemaje pindi vya Afrika ni fulizo vipindi maalum jua ha, ha juu ya harakati za Abu Abdullah Imam Hussein alayhi salatu wasalam katika kutetea na kulinda haki za binadamu na hii ni sehemu ya 13 tukao tunatazama mchango wa mafika katika harakati za Uislamu na hii ni kwa kuzingatia kwamba Imam Hussein alayhi salatu wasalam alikuja kupigania na kutetea na kulinda haki za binadamu akiwemo Mwafrika huyu kiumbe ambaye bara lake hivi sasa linaitwa kwamba ni bara la ulimwengu wa tatu. sasa Mafrika duru yake ukimwangalia kwenye Uislamu hata kwenye ziarati za maimamu ndio kwenye maandishi na kumkumbu wao na wametajwa kuna Waafrika wengine pia wamecheza duru kubwa kwa mfano yuko Shaudab naam huyo alicheza duru Abishakiri alicheza duru kubwa alafu kuna mmoja John mm. alikuwa Mkristo ya lakini akaslimu alicheza duru kubwa na alikufa shahid huyo wakati wa Karbala watu waliwalusika wengi wa Afrika wakati wa Karbala walikufa mshahi alafu kuna Akaba pia anatoka bara la Afrika kuna manamke wa Afrika Fiza sasa sijui yani mtu ai hata mimi simshangae mtu akishangaa ndio kwa sababu haya semu hii ya kisemo yana watu wazi hayasisitizwi kwa hawa ni waafrika ili mwafrika ajione kama ni mtu mmoja kumbe ana duru kubwa kwenye Uislamu mpaka leo hafadhiliwi ni kipande cha maisha yake na yeye ni kipande cha Uislamu kutoka ilipoingia uh, amri na ujumbe yeye amehusika kutoka hatua ya kwanza Fiza huyu nchi yake asili ilikuwa Nuba ni Mnubi Sudan Sudan Sasa wa Sudan wale wanaangalia walioko Tanzania walioko Uganda walioko Kenya wanaona sasa wao wamecheza duru gani kwenye Uislamu na kwanza alitoa huduma kwa bibi Fatima tu Zahara binti yake bwana Mtume huyu Fiza kisha mtukufu mtume alipanga utaratibu kwamba siku moja bi Fatuma afanye kazi za nyumbani zote na Fiza apumzike na siku ifuatayo Fiza afanye kazi hizo hizo na bi Fatuma apumzike angalia sasa nyumba ya bwana mtume inapoleta ile haki nifanye kazi huko na nyumba lakini mtume sasa anasema huyu afanye siku moja alafu na mwanangu bi Fatuma ingawa huyu yuko lakini utafanya kazi wewe siku moja kwa hivyo mnapishana wewe na huyu bibi Fiza baada ya kufariki bibi Fatima Tuzara Fiza aliolewa na Muislamu mmoja mcha Mungu na kaweza kuitunza familia yake lakini wajibukaji wake kwenye nyumba ya mama Ali alayhi salam uliendelea kama kawaida hakuacha juu ya kuwa anaolewa aliungana na mama Hussein kwenda Karbala na kuwa pamoja nao katika madhila, maafa na masaibu yaliyowapata wanawake na watoto wa imam katika ardhi ya Karbala. Elimu yake ya Qur'ani uifiza imeelezwa na mwanachuoni maarufu Abdul Kasim Kushairi. Mwanachuoni huyu ameandika katika wasifu wa Fiza 
kwamba kwenye miaka ishirini ya mwisho ya uhai wake Fiza hakuweza kutamka neno lake mwenyewe wakati wote alizungumza au kusoma aya kutoka katika kitabu kitakatifu cha Qur'an cha Qur'an miaka mingapi ishirini yake ya mwisho ya kila neno lake Qur'an tu Afrika huyu nubi inakushajeisha vipi inakupa moyo vipi inakuingiaje wewe unayetusikiza na kutuangalia kwenye akili yako ukiwa wewe pia ni Mwafrika huoni kama ni kigezo hichi kitu cha kuigizwa cha kuigwa kikawa ni mfano bora je wewe uko hivi je bado waamini wewe kwamba Waafrika na Mwafrika ni wageni kwenye Uislamu bali unaamini kwamba Waafrika ni duni kiasi kwamba unatamani kuwa mzungu eh sio naona watu wenyewe sinakwambia <laughs> mtu huwa anapenda nielezewe za singa sina kwa nimekwambia kwenye makala yaliyopita unaona mm. Mungu hapa kidogo umekosea mimi nilikuwa sipendi kutoka na nyeleza za kujikunja kunja mimi mm. napenda ikipiga kama banka vile nini iwe zinaruka zinanisumbua chumbo na zirudisha hivi <laughs> naona hata hii midomo amenipa meusi misipendi yangu mimi wanapenda mekundu kwa hivyo unapaka rangi na nimekombea baadhi ya rangi ni mafuta ya nguruwe macho pia unaona hivi alivyo na huko wanapenda iwe na green green au blue lakini iwe na vinaro nyusi umenipa nyingi sana mimi nilikuwa sipendi hivi napenda zile nyamba alafu zijichonge hivi au ziruke <coughs> hivi kama ziendi basi hata niruhusu kalamu ekeke mate hivi nizichore ukiongea utaikongea kwa lahaja yako utakongea kwa lahaja ya mzungu eh hey, changu fish changu <laughs> wewe na juma yako vile ilikuwa nani nimekusahau tulicheza pamoja na kumbuka <laughs> na ujenda hata ulaya kwa hivyo haya ni mambo yanapikwa na hawa mazayuni kukufanya wewe ujihisi kama ukiwa hivi wewe ni duni mpaka mm. uwe kama sisi si. na wanatumia nini sound and mm. images mm. wameahidi wenyewe tumesoma ushahidi ndio kwa tutawageuza hivi hawa emanating from afar vitu vinazuka kutoka mbali mm. sasa lakini wamefika mahali mshaiva sasa wanaaja kuleta kule sasa wanawapa nyinyi fedha wanawafadhili ili yenu sasa wenyewe mtengeze ya kama mambo kama mm. sasa wanakuta filma ya filamu ya kitanzania lakini napata mtu takiki anajidai ya siki Kiswahili so, yeah. ana act na kingwendo na kingwendo mwenyewe anakuwa naye anapaka na kusema naye kizaramo sasa mm-hmm. Kwa sasa unaona mume hivi sasa inakuwa bora tu tuwafadhili tu mm. kwa namna mwenyewe nyenye sasa mtaendeleza ile fikra ndio ile mtakuwa ni wahindi kwa damu na rangi okay. educational policy british in india nimekobea yeah. futa wahindi yeah. sasa mnakuwa ni wa Tanzania kwa damu na rangi tu lakini mambo yenu yote mengine yeah. umekubali uzayuni kwa namna moja au nyingine wanawashika kule kwao wanatumia wasanii wa athletes wana harakati wa mambo ya michezo Hussein Bolt unasikiza music na Tupac Shakur naona watu wanaozindua kama kina Bob Marley wanaondolewa haraka wanaletwa kina Jay-Z Lil Wayne Rihanna naona kila eh sasa mnasikiza hao waangalie video zao kwenye magari unatia boom huko nyuma inakuwa inapiga bass sana kwa sababu unajua drum and bass mm. hii ni viwanja vingine tutakuja angalia wanaita manufacturing consent na manufacturing descent inatumika idhaa vipi kuendeleza fikra hii ili watu wavunjwe kwenye tamaduni zao na dasturi muone wanaita kiingereza kwa mabano subculture kiji utamaduni kidogo wanakiingiza polepole kwa hivyo wanaona uvae nguo ya kukubana alafu wewe mwenye nakusumbua kila ukitembea unaivutavuta sasa umeivalia nini kama uwezi ni wazimu ulioje sasa unapita mahali watu wanapiga kelele wengine wanakutusi mm. wengine wanafika wanatumia mikono wanairarua sasa unaanza kuwa uchi 
lakini sasa ndiye ile bill of rights natakana uwe na haki yako ukijisikia kwa hiyo hata ukitembea uchi mtu asikuingilie wanaipenyeza kwenye katiba kwa sababu ya ufadhili na mikopo mliochukua kuna vitu wana mwezi kukataa ndio ile devalue ya currency ndio mm. inakuwa shilingi moja ya Kenya 20 ya Tanzania mm. ni devaluation lakini si kwa sababu ya magufuli tuelewane hapa Nikwe. ni mikopo ambao waliokuwa kwenye hatamu walichukua kwa muda mrefu mm. huya kifika IMF na World Bank ina m, f, e, kumlazimisha kwa sasa iende hivi mm. lazima sarafu yako iangushe thamani kwa sababu au kama utaki mali ghafi mm. kama ni madini nini uniache ni chimbe ni jilipe mm. kwa hivyo wale walikuwa kwenye utawala walipokuwa kikopeshwa walikuwa hawa kuona huu mtego unaenda wapi kwa hivyo walichukua tu na walifanyia mambo walijenga barabara ni, lakini kulikuwa na mambo yanaunganishwa na haya na yatawadhuru wa, wananchi ambapo yanarekana watu hao wanaelimishwa kwayo mambo haya wanaelezwa kwa nini hali imefika hivi ilivyo lakini duru ya Afrika mara nyingi ni hivyo analemazwa kichwa kinaganda fikra anakuwa hakuna mjayushaji ili aweze kuelewa mambo Asante sana. Basi mtazamaji wa BTV Afrika tuko hapa nilikuwa ni sehemu ya kumi na tatu ya mfululizo wa vipindi vyetu harakati za Mama Hussein katika kutendera kulinda haki za binadamu na tulikuwa tutazama duru na nafasi ya Mwafrika katika harakati za Uislamu na kama tulivyosema unapozungumzia Uislamu unazungumzia maendeleo ustawi na haki na wadilifu na bila shaka kwamba Mwafrika alikuwa na mchango mkubwa sana katika kulinda Uislamu kutetea kutetea haki kutetea binadamu na kuweza kutetea mafanikio na ustawi wa kijamii lakini kuna changamoto nyingi ambazo bara la Afrika kwa hususu imeweza kupitia na muda hatuna kuzungumza yote bila shaka haya aliyezungumza msungumzaji hapa yanatosha kukupa mwangaza wa wapi ambapo wewe unatakiwa kuweza kuanza na kujielimisha zaidi juu ya huu wa Afrika wako na mchango wako Nimshukuru mzee wangu mzee Istanbul kwa kuweza kutuelimisha katika haya na tuwashukuru wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kufanikisha kipindi hiki kufikia hapa akiwemo mpige picha bwana Ipiana na mwandaji vipindi hivi dada Sajida Rashid na nikushukuru wewe mtazamaji kwa namna kipekee sana kwa kuendelea kutuamini kutufuatilia na kutazama IBN TV Afrika mimi ni Hemedi Lubumba na kusihi kuendelea kutazama vipindi vingine kupitia IBN TV Afrika kiombora cha maadili kwaheri